其实我想说的是，他现在好不容易找到一个喜欢的女孩子，喜欢的女孩。是啊，他还跟我们说呀，那是他的助理。其实，他是我生的孩子，我比任何人都了解他，他自己可能都不知道多喜欢那个女孩呢。是叫江小宁吗？曼玲姐。新买的发夹，买牛奶赠的，挺好看的。啊，有个项目给你对接，我吗？没信心，那算了。啊，不是，我愿意去，只是我不知道自己能不能做好，但我一定会尽力的。我看你也挺努力的，你不是一直想做建筑设计吗？这次给你机会让你去锻炼，能不能做好就看你自己了。呃，主要是对接什么呢？很简单，这是一个美术馆的项目设计，客户有面就墙，不愿意拆。可是如果不拆，我们的设计就无法完美呈现。你呢，去说服他拆墙，其他的随机应变自己看着办吧。好的，谢谢曼玲姐，加油。是程玉老师吗？哪位？你好，我是穿工作室的，我叫江小宁，之前给您通过电话，请进吧。你们又有什么新的想法吗？说来我听听啊。是这样的，程老师，我们做了很多稿，但无论如何那面墙都融入不了。嗯，如果和整体不协调，您看能不能拆了呢？我都说过很多次了。这是我的底线。您是有什么特殊原因吗？我没必要跟你解释，反正你问我呢，回答只有两个字：不拆。可留着那面墙不太能行得通，这就是你们的能力问题了。程老师，如果拆那面墙，请您相信我们一定会给你惊喜。程老师。同样的话呢，我不想再说第二次。其实我们也挺为难的，因为您的先生已经同意拆了那面墙。如果您有什么困难，您就说出来，我们一定竭尽全力帮您解决。只要能拆了那面墙，你说什么？我先生同意拆那面墙？是的，同事说您先生已经同意了。他凭什么同意？啊？你们也太过分了吧！你们说不通，我就去说我先生。我真的不明白，他凭什么同意？他凭什么同意？就没有人比他更清楚我为什么要留着那面墙。他居然同意了！对不起，陈老师，之前的情况我不太了解，可能也是希望您先生劝劝您，才听您先生说的。你们公司还真是为达目的不择手段，哈！我退单行了吧？我不用你们设计了，可以吧？对不起，陈老师，您听我说，出去。你现在立马给我出去，走，出去，出去，这你给我出去，出去，出去。我只是让你去沟通一下，你到底干了什么？至于聊到让客户退单吗？抱歉，曼玲姐，可我真的没说过分的话。之前有那么多设计师去沟通，只是方案出现了些问题，怎么到你这里就直接变成退单了？他是个知名画家，如果他的单子做不成，我们的损失有多大？我就是按照你给我的信息去讲的，可不知道为什么他突然就发火了。你什么意思？你是把责任推给我吗？没有没有，曼玲姐，我不是那个意思。江小宁，推卸责任就是人品问题了。曼玲姐，你误会了，要不我再去解释解释？还去？我犯的错，我一定会弥补，我会负责的，会负责的。嗯。好，那您引咎辞职吧。买这么多蛋白粉，你能坚持吃多久？我觉得你坚持不了多久。别造谣啊
，我不管什么事都能坚持很久，好不好？大学那会儿我陪你赶作业，一个月我都没闲着，我说什么了？你陪我赶作业，就只是在我身边吃薯条、打游戏、唱歌、刷手机，那就不叫陪伴了吗？你听听这一大串事情，确实没闲着呀。那你现在要闭关啊？我是要练出胸肌、腹肌、二头肌，我要让妍妍知道，胸大的男人一样可以很迷人。啊喂，事情经过我都在电话里跟您讲了。现在最难办的，是江小宁跟程宇老师吵了一架，程老师不但要解除合同，可能还会告我们违约。程老师是艺术界的名人，他的言论对我们影响会很大。我没有跟程老师吵架。不用解释，按照公司规定应该怎么处理啊？按照规定，他必须离开公司。江小宁啊，你有跟对方起争执吗？有。对方是当着你的面推单的吗？是。顾总，这件事呢，也不能完全怪江小宁。他毕竟是个其他人就别插嘴了吧，这种事还是让顾总定。按照公司规定处理吧。醒了，开会呢还睡觉啊？不知道开会是件严肃的事情，不想待就出去。什么意思啊？嫌我多余是吧？我在处理公司的事务啊。我也可以处理啊，我是投资人。我在按照公司的规定办事儿。既然是我的公司，我是不是有权利修改公司的规定？做事情你要一碗水端平，我再给你一碗，两碗你就不用争了。你非要跟我抬杠是吧？我就是不喜欢你这么独断专行。我这是对公司负责，这是我的公司。哎，徐总，顾总，咱们有话慢慢说。闭嘴！来。行，你的公司是吧？好，那你来管来，我不管了。徐总，别因为这点小事影响你们的和气、啊。我就是看不惯他，凭什么他说辞退就辞退啊？我偏不。这不是任性的事儿。这么多年，我任不任性你还不知道啊？张小宁，我再给你一次机会，能不能把这件事给我解决？我一定会努力。好。都听到了啊！这就是我要的员工，我要的就是这种永远努力向上的劲头。张小宁，我给你一周，把这件事漂漂亮亮的给我解决了。要是超过这个期限，可就谁都帮不了你了。我一定尽力。OK， 散会。